Sa Help Center page, ito po yung makikita natin. At sa ibaba ng Your Tickets, wala na po yung Ask for Help button or option. So now, pwede na tayong mag-submit ng ticket para sa ating concern. Mapapansin ninyo na naka-auto-fill out na yung ating email address, GCAS registered full name, at mobile number. I'm Eacher Leo G and welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung ano ba ang gagawin pag walang submit ticket form or ask for help button or option sa ating GCash Help Center page. Marami po kasi akong nababasa sa comment section na hindi sila makapag-submit ng ticket sa GCash dahil wala yung option na ito. Kaya by the end of this video, Malalaman natin yung step-by-step -step guide kung paano makikita yung submit a ticket form. Kung bago ka pa lang sa aking channel and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Ito po yung isa sa comment ng aking viewer. Ang sabi niya dito, wala siyang submit ticket. Paano daw ba ang gagawin? Kaya naman in this video, aalamin natin kung paano makakapag-submit ng ticket nang walang submit a ticket form or button sa ating GCash Help Center. Last time na nag-submit ako ng ticket sa GCash, makikita yung Ask for Help sa GCash Help Center page sa ibaba ng Your Tickets. Pero nung nag-check ako ngayon sa aking GCash Help Center, eto po yung nakita ko. Wala na yung Ask for Help option or button sa ibaba ng Your Tickets. Terms and Conditions at Privacy Notice na agad yung nakalagay. So now, let's proceed kung paano ba natin makikita yung Submit a Ticket Form. First, maglagin lang tayo sa ating GCash account. Then, pag nasa GCash dashboard na tayo, tap lang natin yung profile icon na makikita sa lower right corner ng ating dashboard. Pag nasa profile page na tayo, tap lang natin yung help. Sa help center page, ito po yung makikita natin. At sa ibaba ng your tickets, wala na po yung ask for help button or option. Kaya iti-check ko po yung visit our help center kung may article ba kung paano mag-submit ng ticket. Dito sa Help Center page, in-scroll ko lang para makita kung andito yung button ng Ask for Help or Submit a Ticket. Pero, wala akong nakita. Then, chinek ko sa menu, wala din dito. Kaya sa search bar, tinipe ko lang yung Submit Ticket to check kung may related articles tungkol sa pag-submit ng ticket. Then, lalabas yung mga related topics. In-scroll down ko lang. Pero, di rin nakalagay or wala akong nahanap na article. Kaya, tinap ko na lang yung back icon. Then, dito sa Help Center page, tinap ko lang yung chat with Gigi. So, magme-message na lang ako kay Gigi regarding sa aking concern. Antayin lang natin mag-load yung page. May mga series of automated responses tayo na marireceive. Antayin lang natin itong matapos. Before mag-start yung ating conversation, hihingiin yung ating consent na nag a tayo to share yung ating personal information according to GCash Privacy Policy. Itap lang natin yung I agree, let's go to proceed. Then, itype lang natin yung ating concern sa message box. Ito po yung concern ng lagay ko. 
I wanted to submit a ticket. Then, tap lang natin yung arrow up to send yung ating message. At antayin lang natin yung response ni Gigi. After ko masend yung aking concern, eto po yung response. If you want an agent to attend to your concern, you may submit a ticket by clicking and filling out this ticket form. Itap lang natin itong submit a ticket. So now, pwede na tayong mag-submit ng ticket para sa ating concern. Mapapansin ninyo na naka-auto-fill out na yung ating email address, GCAS registered full name, at mobile number. Ang need na lang natin i-fill out ay yung concern category, yung details ng ating concern, i-check yung dalawang box na ito about sa consent ng data privacy, at mag-attach ng screenshot. Pero napansin ko nung bumalik ako sa help center page, hindi pa din dito nakalagay yung ask for help or submit a ticket button or option. So meaning, pag hindi po available ang ask for help or submit a ticket sa GCash Help Center page, need nating mag-message or mag-chat kay Gigi para makapag-submit ng submit a ticket form para sa ating concern. Para naman sa mga gustong mapabilis yung approval ng GCash verification, you can watch this video para sa step-by-step -step guide kung paano ito gagawin. Makikita nyo po yung link nito sa end screen ng video na ito. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.